in un fatto amministrativo, in un rischio amministrativo. Io non voglio che questa storia si ripeta. Oggi sappiamo che Don Colmegna ha portato in giro i nomadi sgomberati da San Dionigi, per sventura del consigliere Bruschi questi pullman sono stati accettati da una sola parrocchia, la parrocchia del Santissimo Redentore che è nel mio collegio elettorale di cui eh, conosco il parroco peraltro eh, degna persona, so che i risultati non sono stati adeguati, nel senso che ovviamente sono aumentati gli accattonaggio, l'utilizzo di storpi per l'accattonaggio, i casi di borseggio già c'erano e non ho una statistica dopo, dopo tre giorni, ma io non vorrei mai e vorrei una risposta dal Presidente Penati, mi spiace non essere riuscito a intervenire ex articolo 83 in sua presenza perché mi fughi questo dubbio, che la storia vada a ripetersi. Vorrei sapere se è vero o meno che c'è già stato un giro di telefonate di Don Colmegna per chiedere stabili per queste persone, vorrei, vorrei che mi venisse assicurato che il giro del fumo non si ripeta. Zing, i tempi dell'interrogazione in me sono lunghi, i tempi del Presidente Penati e dell'amico di Caterina sono rapidissimi, visto che nel giro di 24 ore si riesce a fare una delibera di giunta e si, riesce a destinare, si riescono a destinare stabili eh, privati a Don Colmegna e all'accoglienza di nomadi. Io non vorrei che la storia si ripeta. Don Colmegna che chiama l'amico Filippo, l'amico Filippo che chiama l'amico di Caterina, il quale sperando che poi la provincia glieli compri come forse ci aggiungiamo a fare, mette a disposizione propri stabili, magari nella zona Brera, per un'accoglienza che lo stesso Presidente Penati ha detto essere stata un errore. Io non so se ci saranno i tempi e i modi di un'interrogazione, questa Presidente Ortolina è la classica question time, io spero che le voci che sono circolate in quest'ente siano false e che cioè questo giro di telefonate non ci sia stato e che non si passi immediatamente all'azione perché se no a questo punto mi verrebbe da dire che il doppio pesismo di chi di fronte ai cittadini dice avete ragione e di chi invece con atti amministrativi si fa dettare la linea politica da Don Colmegna o autorevolmente dagli amici, eh, dagli amici della sinistra che hanno fatto di questa istanza un loro punto qualificante ebbene Vorrei delle risposte, ma Presidente Ortolina, stavolta in tempi rapidi. La parola a De Nicola, si prepari poi Gavazzi. Gavazzi, 